ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡീബോക് മീഡിയ അപ്പോൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ വി എസ് കോഡിൻ്റെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റ്റെൻഷനും ഷോർട്ട് കട്ട്സും ഒക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഞാനിത് കുറേ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ടൈം ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട്സും പ്ലഗിൻസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ മാക്സിമം ടൈം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വർക്ക് ഫ്ലോ തന്നെ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ് ആവും സ്പീഡ് വൈസ് കാരണം ഞാൻ കുറേ പേര് ഈ എച്ച് വൺ ടാഗ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എച്ച് വൺ ഇട്ട് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് പിന്നെ അതിനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഴുതി പിന്നെ അതേപോലെ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ ടൈമാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ആ നേരം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് എച്ച് വൺ ഇട്ടിട്ട് ടാബ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പ്ലഗിൻസോട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ കാണാം അപ്പോൾ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എഡിറ്റർ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വി എസ് കോഡാണ് കാരണം ഞാൻ ആറ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ് ലൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ എഡിറ്റേഴ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ആറ്റം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് വി എസ് കോഡ് തന്നെയാണ് ഒരു ഡൗട്ടുമില്ല കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എം എറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതൊരു ഇൻബിൽഡ് ഫീച്ചറാണ് ഈ വി എസ് കോഡിൽ ഈ എം എറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് എച്ച് വൺ ഇടണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എച്ച് വൺ ഇടാ ടാബ് അമർത്താം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിവ് വേണം ആ ഡിവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഡിവ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഡിവിഡും അതിനുള്ളിൽ ഒരു ആങ്കർ ടാഗ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ ഇടും എ കൊടുക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആങ്കർ ടാഗ് മൂന്നെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ടാബ് അമർത്തും ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിവും കിട്ടി അതിനുള്ളിൽ ആങ്കർ ടാഗും കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിവ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ടാഗിൻ്റെ പേരിട ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പാൻ ഇടാ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ടാബ് അമർത്താം അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പാനിന് ആ ക്ലാസ് വരുന്നതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഐ ഡി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതേപോലെ ഹാഷ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഹാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ടാഗിൻ്റെ പേരില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഡിഫ് ടാഗാണ് തരാം പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ ടാഗിൻ്റെ പേര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ടേബിൾ ഹാഷ് ഇട്ടിട്ട് ടേബിൾ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ടാഗിനുള്ളിൽ ടേബിൾ ഐ ഡി വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ എച്ച് ഡി എം എൽ ബേസിക് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കൊടുക്കുക എൻ്റർ അടിക്കുക ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പ്ലഗിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ റിനീം ടാഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോ റിനീം ടാഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിനു മുതൽ ഈ പ്ലഗിനെ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത് ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഈ സെർച്ചിനുള്ളിൽ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്താലും ആ പ്ലഗ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓട്ടോ റിനീം ടാഗ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഡിസേബിളും അൺഇൻസ്റ്റോളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ എന്നുണ്ടാവും ചില പ്ലഗിൻസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തരും അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഡിറ്റർ ഒന്ന് ഫ്രീ ഫ്രഷ് ആവും അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഫുൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ മാറ്റുമ്പോ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിലാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിയിട്ട് എൻഡ് അമർത്തും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻഡിലാണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിയിട്ട് ഹോം അമർത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റേക്ക് പോകും അപ്പോൾ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾക്കത് കട്ട് ചെയ്യുകയും കോപ്പി ചെയ്യുകയും എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റണം ഇപ്പോൾ എച്ച് വൺ ഉള്ളത് ഈ ട്വൽത്ത് ലൈനിലാണ് നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റിയിട്ട് സെവൻറ്റീൻത്തിലോ ട്വൻറ്റിത്തിലൊക്കെ ആക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മൗസിൽ ചെയ്യണ പോലെ അത് മൊത്തം എടുക്കും കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അടി വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല അതിൻ്റെ പേര് ഓൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ആരോ മാർക്ക് അടിക്ക് മേലേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് താഴത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും മേലേക്ക് അമർത്തിയാൽ മേലേക്ക് പോകും ഇനിയിപ്പോൾ സാധനം ഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച് തന്ന പോലെ കൺട്രോൾ എഫ് അമർത്താ ഇട്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ലൈൻ വൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ കൺസോളിൽ ഒരു എറർ ഉണ്ട് ആ എറർ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ലൈനിലാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡാമത്തെ ലൈനിലാണ് അപ്പോൾ ആ സാധനം വരെ നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകാണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൺട്രോളും ജിയും അമർത്തുക അതായത് കൺട്രോൾ അമർത്തിയതിന് ശേഷം ജി അമർത്തുക അത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈനിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈൻ നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ലൈനിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുത്താൽ ആ ലൈൻ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിന്നെയും കോളിന് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്നോ നയൻ എന്നോ കൊടുത്താൽ അത് എത്രാമത്തെ കോളത്തിലാണോ അങ്ങോട്ട് എടുക്കും പോവുകയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ കോളത്തിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതെടുക്കും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് തരും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്താണ് മെറ്റീരിയൽ തീം അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ തീമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണത് ഈ തീം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ തീം വേണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് കളറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീം കിട്ടത്തിൽ കൂടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ണിന് പറ്റിയ ഏത് കളറാണ് ഓഫ് ഇത് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയി പോയി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് പറ്റുന്ന ഏത് കളറാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെറ്റീരിയൽ തീം ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ സി എസ് എസ് സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചില സി എസ് എസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോ ഫിൽ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലഗിനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈഫ് സെർവറാണ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എച്ച് ഡി എം എൽ ഓപ്പൺ വിത്ത് ലൈഫ് സെർവർ അമർത്തുമല്ലോ ഇവിടെ ഇൻഡിക്സ് ഡി എച്ച് ഡി എം എൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓപ്പൺ വിത്ത് ലൈഫ് സെർവർ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ വിത്ത് ലൈഫ് സെർവർ വരുന്നത് ഈ പ്ലഗിന് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലഗിന് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെറ്റീരിയൽ തീം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ മെറ്റീരിയൽ തീം എടുത്താൽ മതി ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽ തീമിൻ്റെ മെയിൻ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ടു മില്യൺ ഡൗൺലോഡ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ തീം ഐക്കൺസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഓരോ ഫോൾഡറിന് ഓരോ ഐക്കൺ ഉണ്ട് ജെ എസ് ആണെങ്കിൽ ജെ എസിൻ്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് പൈ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തോൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാൻ പറ്റും ജെയ്സൺ കൊടുത്താൽ ജെയ്സൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാം റൂബി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റൂബിയുടെ ഐക്കൺ കാണാം പിന്നെ ഗോ കൊടുത്താൽ ഗോവിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐക്കൺസ് ഇട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പായിട്ട് ഫയൽസൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ തീം ഐക്കൺസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി അതും ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ അടുത്തതാണ് പ്രിറ്റിയർ അപ്പോൾ ഈ പ്രിറ്റിയർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലഗിനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എമ്മിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സാധനമൊക്കെ ഓരോ സാധനം ഓരോ ലൈ
പക്ഷെ നമ്മളും സാസിലേക്ക് എത്തും ഇപ്പോഴല്ല കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സാസ് കമ്പൈലർ എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും കാരണം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ടൂളിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പസും ഗ്രണ്ടും ഗൾപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധനം നമ്മൾ സാസ് കമ്പൈൽ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ സാസ് എന്താണെന്നും അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ സാസ് സി എസ് എസിന്റെ പ്രീ പ്രൊസസർ ആണ് അപ്പൊ സാസിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയാലും അത് സി എസ് എസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലഗിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ ഫോൾഡറി വന്നിട്ട് ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സാസ് കൊടുത്തു ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഫുള്ള് കോഡ് എഴുതി പക്ഷേ ഈ കോഡ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലിങ്കിനുള്ളിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡിമിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലിങ്കിനാകെ സി എസ് എസ് ഫയലാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സാസ് ഫയൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഇവിടെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സാസിന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇത് എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് എച്ച് ഡി എമ്മിൽ മനസ്സിലാവില്ല എച്ച് ഡി എമ്മിൽ സി എസ് എസ് മാത്രം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ലൈവ് സാസ് കമ്പൈലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വാച്ച് സാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വാച്ചിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സി എസ് എസ് മാപ്പ് ഫയലും സി എസ് എസ് ഫയലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതണത് അത് നമുക്ക് സി എസ് എസ് ഫയൽ കിട്ടും ഈ ഒരു പ്ലഗിൻ്റെ യൂസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സാസിൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തരാം പക്ഷേ അതിന് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഒന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം ഇതൊരു വലിയൊരു സെപ്പറേറ്റ് കോഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സാധനം നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് വിളിക്കുന്ന പോലെ ഡോട്ട് കണ്ടെയ്നർ വിളിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സി എസ് എസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എച്ച് വൺ ഇട്ടിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം പക്ഷേ സാസിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിങ്ങനെ പാരൻറ്റ് പാരൻറ്റ് വെച്ച് പോകണതിൻ്റെ പകരം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എച്ച് വൺ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കി പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സാസിൻ്റെ കോഴ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കളർ നട്ടു ഞാനിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സേവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എച്ച് ഡി എമ്മിൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എമ്മിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് സാധാരണ കണ്ടെയ്നർ എച്ച് വൺ ഇതാണ് എച്ച് ഡി എമ്മിൽ മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ഈ സാസ് കമ്പൈലർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോഡ് എടുത്തിട്ട് സി എസ് എസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിക് ആക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സി എസ് എസിൻ്റെ ഫയലിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടെയ്നർ എച്ച് വൺ സാധാരണ നമ്മൾ സി എസ് എസിൽ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ സാസിൻ്റെ ഗുണം സാസിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നെസ്റ്റഡ് മാത്രമാണോ അല്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സാസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ പ്ലഗിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്ലഗിൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലഗിൻ കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിവിടെ സി എസ് എസ് പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലഗിൻ ആണ് അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ പ്ലഗിൻ കിട്ടും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അല്ല ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഫോൾഡറിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റൈൽസ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടൈമിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ലിങ്കിൻ്റെ പകരം നമുക്കിവിടെ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എറർ ലൈൻ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസിൽ ഹെഡർ എന്നുള്ള ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടൈമിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡിഫൻ
എക്സ്പ്ലോറിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മൾ ഫയൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ നിന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ജെ സിക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോളും ടാബ് അമർത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഓപ്പൺ ടാബ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ടാബ് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഓരോ ഫയൽസ് ഇങ്ങനെ പോകണം കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽസ് ഒന്നും ഓപ്പൺ അല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഫയലിലേക്ക് പോകണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ജെ സിക്ക് പോകണം പക്ഷേ അത് ഓപ്പൺ അല്ല അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അത് ചിലപ്പോൾ കുറേ നെസ്റ്റഡ് ഫോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോളും പി യു അമർത്ത അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൾഡറിൻ്റെ ഒരു പാനൽ തുറക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഫയലാണ് വേണ്ടത് അത് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാത്തും പേരൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കും ടെൻ ഡ്രഡ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവും പിന്നെ കൺട്രോൾ ബി അമർത്തിയാൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് പാനൽ ക്ലോസ് ആവും പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എമ്മിലും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലും ഒരേ ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോളും ടു അമർത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ വേറൊരു പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ടി ഈ ഫയൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ കോഡ് ചെയ്താൽ പറ്റും എച്ച് ഡി എമ്മിൽ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ ചെയ്താൽ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ത്രീ അമർത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടാബും തുറക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര ടാബ് അമർത്തുന്നത് അത്രയും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ തീം വേണ്ട സാധാരണ ഒരു തീം മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഫയലിൽ പോയിട്ട് പ്രിഫറൻസിൽ പോയിട്ട് കളർ തീം എന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാ വി എസ് കോഡിൻ്റെ തീമ് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ മെറ്റീരിയൽ തീമിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാ വി എസ് കോഡിൻ്റെ തീം അത്രയ്ക്ക് സുഖമല്ല ഇനി ഇതിലിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതുള്ളൂ അപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് കമാൻഡൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് വൺ എഴുതിയിട്ട് ടാബ് അമർത്തുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് അമർത്തുന്നത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മൈ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആരോ കീ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡെയിലി എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എം വൈ ഇട്ടിനേഷൻ ടാബ് അമർത്തിയിട്ട് അത് പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന രീതിയിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ലോങ് വീഡിയോ ആയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വന്ന് പ്രിഫറൻസിൽ വന്നിട്ട് യൂസർ സ്നിപ്പറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ന്യൂ ഗ്ലോബൽ സ്നിപ്പറ്റ്സ് ഫയൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യണം അത് ഇവിടെ കാണിക്കും പിന്നെ പ്രീഫിക്സ് എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് വരേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എം വൈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരണം ആ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ ലോഗ് കാണാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇവിടെ പോയിട്ട് ലോഗ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ കൺസോൾ ലോഗ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ലോഗ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വർക്ക് ഫ്ലോ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ എച്ച് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലും കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ എം എറ്റിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ പോയാൽ മതി അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എം എറ്റ് എന്ന് കാണാമല്ലോ ഈ എം എറ്റിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഷോർട്ട് കട്ട്സും കാണും ഇതിലും കുറേ ഷോർട്ട് കട്ട്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ്